सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है और ये स्टैटिक लिक्विड में होती है यानी खड़े हुए लिक्विड में होती है तो इसको हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं वट इज मीन बाय सरफेस टेंशन जब भी किसी लिक्विड को हम छोड़ देते हैं वो अपनी एक फ्री सरफेस बनाता है वो जो सरफेस बनाता है उस सरफेस में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और वो उस तरह से बिहेवियर करते हैं जिस तरह से बैलून की एक सरफेस बिहेवियर करती है बैलून की सरफेस एक कैसा बिहेवियर करती है एक फुलाया हुआ बैलून देखिए एक्सपेंडेड बैलून उसकी सरफेस छोटा होना चाहती है अगर हम उसको अलाउ कर दें उसके अंदर से एयर निकाल दें तो वो बैलून ऐसा नहीं रहेगा जैसे ही हम एयर निकालेंगे वो बैलून ऐसा हो जाएगा अब वो बैलून छोटा होगा क्यों होगा क्योंकि उसके ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्ट करते रहते हैं जैसे ही हमने अंदर से प्रेशर को रिलीज किया ये ऐसे अट्रैक्ट करके एक दूसरे के पास आ जाते बैलून छोटा हो जाता तो बैलून छोटा होने के लिए इन्होंने एक फोर्स का यूज किया दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स तो ऐसा ही इंटरमोलिकुलर फोर्स एक लिक्विड की सरफेस में होता है और उस सरफेस पर यहाँ हमने लिक्विड भर दिया ये लिक्विड की सरफेस है इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को खींचते हैं ये ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा ये मॉलिक्यूल इसको खींचेगा इस तरह से ये सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचेंगे ये वाला जो फोर्स है दैट इज सरफेस टेंशन और इस फोर्स के कारण ये सरफेस अपने आप को छोटा करना चाहती है ये दो प्रॉपर्टीज इस सरफेस में होती हैं। तो नोट करिए व्हाट इज सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस टेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस ऑफ लिक्विड ड्यू टू विच due to which it tries to due to which it try to decrease its area <coughs> try to decrease its area and for this purpose and for this purpose <coughs> applies a force of attraction between molecules in the surface अगर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच कर रखते हैं ऐसा फोर्स लगा और ये फोर्स उसी तरह से काम करता है जैसे इन सब के बीच में स्प्रिंग लगे हुए हैं ये सब एक दूसरे को ऐसा खींच के रखते हैं एक जाल जैसा बन जाता है नेट जैसे ओके टॉप सरफेस पे और ये कैसी होती है इट इज इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेच सरफेस लिखिए फॉर दिस रीजन फॉर दिस रीजन सरफेस ऑफ ए लिक्विड बिहेव लाइक
behaves like a stretched membrane. A stretched membrane. Membrane आप लोग बायो में भी पढ़ते हैं एनी थिन स्किन दैट इज मेम्रेन तो ये उसी तरह से बिहेव करता है जैसे हमने एक पतली सी स्किन ली या रबर लिया और उसको फैला दिया फैला दिया यानी बैलून को फुला दिया दैट इज ए स्ट्रेच मेम्रेन और वो हमेशा क्या चाहता है वो छोटा होना चाहता है अब अगर ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन छोटा होना चाहता है ये उसके अलग अलग मॉलिक्यूल हैं तो इस मॉलिक्यूल पर फोर्स की डायरेक्शन बताइए यानी सरफेस टेंशन की डायरेक्शन बताइए व्हाट इज सरफेस टेंशन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच ट्राइज टू डिक्रीज द सरफेस ये मॉलिक्यूल इतनी दूर दूर है अगर इस सरफेस को छोटा होना है तो ये एक दूसरे को खींचेंगे तो आप बताइए इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है दो ऑप्शन है परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल कौन सा फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में टेंजेंशियल तो सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसा होता है किस डायरेक्शन में काम करता है टेंजेंशियल नोट कर लेते हैं इट इज टेंजेंशियल टू दी सरफेस इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू सरफेस ये सरफेस के टेंशियल होता है ओके okay. होता क्या है टेंशन टेंशन इज फोर्स तो क्या इसका यूनिट भी फोर्स का यूनिट होता है तो आंसर इज नो इसमें हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर किया है हम इसको बनाना चाहते हैं सरफेस टेंशन बाय लिक्विड ए सरफेस टेंशन बाय लिक्विड बी सरफेस टेंशन बाय लिक्विड सी नॉट बाय ए सरफेस यानी पानी की इतनी बड़ी सरफेस या इतनी बड़ी सरफेस क्या दोनों के सरफेस टेंशन में डिफरेंस होगा तो हमारा आंसर है नो क्योंकि सरफेस टेंशन एक लिक्विड का होता है तो अगर पानी हमने इतना सा लिया या पानी इतना लिया या इतना लिया सरफेस टेंशन में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वॉटर जितना भी वॉटर तो फिर हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे सरफेस टेंशन ऑफ कैरोसिन ऑयल सरफेस टेंशन ऑफ ग्लिसरीन सरफेस टेंशन ऑफ सोप वाटर सरफेस टेंशन ऑफ प्लेन वाटर इस तरह से सबके सरफेस टेंशन होंगे उसको किस तरह से नापा जाएगा एंड वी मेड ए वेरी इजी मेथड यहां पर ये एक लिक्विड है लिक्विड की सरफेस इस लिक्विड की सरफेस पर सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या किया एक लाइन इमेज इनकी ये एक लाइन है जिस लाइन की लेंथ है एल इस लाइन लेंथ एल में इधर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं ठीक इसके इधर वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच एक फोर्स है ये फोर्स ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दोनों के बीच भी फोर्स है इनके बीच भी फोर्स है इस तरह से जितने भी नेबरिंग मॉलिक्यूल हैं कितनी लेंथ में एल लेंथ में ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये इस तरह से ये सारे फोर्सेस को हमने आपस में ऐड कर दिया और ये टोटल फोर्स बना एफ ये एफ फोर्स जो बना इसके लिए कितनी लेंथ के मॉलिक्यूल लिए हैं एल लेंथ के मॉलिक्यूल लिए एल लेंथ के मॉलिक्यूल लेने से कितना फोर्स लगता है एफ तो वन लेंथ अगर लेंगे तो कितना फोर्स लगेगा एफ अपॉन एल तो यूनिट लेंथ में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे पर जितना फोर्स लगाएंगे दैट विल बी नोन एज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अब वाटर की जगह अगर हमने ग्लिसरिन ले ली दिस इज ग्लिसरिन और ग्लिसरिन पे ये हमने छोटी सी लाइन खींची और इसके फोर्सेस 
टोटल फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए ये टोटल फोर्सेस कैलकुलेट कर लिए इसकी लेंथ है एल डैश और ये वाले फोर्सेस आए एफ डैश तो हमने बनाया एफ डैश अपॉन एल डैश वट इज दिस फोर्स पर यूनिट लेंथ फॉर विच मटीरियल ग्लिसरी तो ये हमको क्या देगा सरफेस टेंशन ऑफ ग्लिसरी ये हमें क्या देगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ये हमारी सरफेस टेंशन की डेफिनेशन तो सरफेस टेंशन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स लेंथ कितनी लेनी है वन यूनिट अब इसका यूनिट बताइए न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर दिस इज यूनिट ऑफ दी सरफेस टेंशन ओके एरिया पे नहीं कहीं पर भी आप एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन में दोनों तरफ के फोर्सेस जो लगेंगे दैट इज सरफेस टेंशन ठीक है इसको हम बाद में जाकर आ, कुछ और कैलकुलेशन करेंगे ताकि एरिया के साथ रिलेट कर सके जब एनर्जी बनाते फिलहाल सरफेस टेंशन के बारे में ये बिल्कुल तय है ऐसा ही रखना है इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ ओके नोट कर लीजिए आ, हमारा यूनिट है न्यूटन पर मीटर इसलिए पर मीटर हो राइट हम फाइव सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते ट्वेंटी सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते पर कैलकुलेशन क्या होगी न्यूटन पर मीटर ठीक है ओके तो नोट करिए सरफेस टेंशन इज कैलकुलेटेड सरफेस टेंशन इज कैलकुलेटेड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कैलकुलेटेड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्रॉस इमेजिनरी और उसमें पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है तो ये हमने एक थ्योरिटिकल डेफिनेशन बनाई है प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करना मुश्किल है पर करते हैं वी कैन डू इट आगे एक दो एक्सपेरिमेंट आएंगे उसमें हम देखते हैं कैसा किया जाता है ओके सो दिस इज सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन के कारण सरफेस में क्या टेंडेंसी होती है ये चीज आपको याद रखना है सरफेस ऑलवेज ट्राई टू decrease its area. Surface always try to decrease its area. ये आपने शुरू में लिखा है surface tension की definition में ये property याद रखिएगा इस property के कारण ही हम लोग surface tension के कारण होने वाले बहुत सारे फिनोमिना को explain करते हैं किस तरह से explain करते हैं जो painting का brush होता है painting के brush में नीचे जो हेयर्स रहते हैं यहां पर वो हेयर्स इस तरह के रहते हैं पेंटिंग का ब्रश हो या शेविंग का ब्रश हो इस तरह से रहते हैं जब इसको पानी में डालकर डुबाकर निकालेंगे उस समय ये वाले जितने हेयर्स हैं दे बिकम लाइक दिस इस तरह से ऐसे सब आपस में चिपक जाते हैं जब हम क्या करते हैं इसको डिप इन द वॉटर एंड टेक इट आउट तो आफ्टर डिपिंग ऐसा क्यों हो जाता है एंड वी एक्सप्लेन इट वेन वी डिप इट इन द वॉटर ए सरफेस ऑफ वॉटर इज रैप्ड अराउंड द हेयर इसके चारों तरफ पानी की एक सरफेस बन जाएगी 
अब उस सरफेस में सरफेस टेंशन होगा और सरफेस टेंशन के कारण हर सरफेस क्या चाहती है एरिया को छोटा कर एरिया को इतने बड़े एरिया को छोटा करने का क्या तरीका है इसको ऐसा कर दो एरिया छोटा हो गया इसलिए वो सरफेस के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते एरिया छोटा करने के लिए और ऐसा कर देते तब उसका एरिया छोटा होता है और इसके अंदर जो हेयर्स रहते वो भी सब इसके साथ ऐसे छोटे हो जाते सो दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन ये हमको प्रूफ देता है कि वाटर की सरफेस में क्या प्रॉपर्टी होती है अपने एरिया को छोटा करने का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये उसका नेचर और इसके पीछे क्या है फोर्स सरफेस टेंशन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमने अभी आ, उसके लॉस पढ़े थे लॉज ऑफ फ्लोटिंग लॉज ऑफ फ्लोटिंग में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वैसा सॉलिड कम डेंसिटी वाले लिक्विड में सिंक हो जाता है तो स्टील जो है वो वाटर में सिंक हो जाएगा हमने एक स्टील की सुई ली और उस सुई को वाटर सरफेस के ऊपर रखा ऐसे सुई को रखा इस तरह से सुई को जब रखा तो ये यहां पर ऐसे जाके टिक गई और नीचे नहीं डूबी जबकि ये स्टील की बनी है और वाटर लिक्विड है वाटर वाटर की डेंसिटी कम है पर ये सुई इसमें नहीं डूबती है ब्लेड एक पतला सा रखेंगे धीरे से तो ब्लेड भी स्टील का बना है वो भी नीचे नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है दिस फिनोमिना वी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सरफेस टेंशन किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे देखिए जब हम एक सुई को लिक्विड में डालना चाहते हैं तो बिफोर वी डिप इट द सरफेस इज लाइक दिस और दीज मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने एक फिक्स डिस्टेंस पर हैं और ये डिस्टेंस हमको मालूम है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है आर नॉट ये इसका डिस्टेंस है इस पर ये है जब हमने इस पर एक सुई रखी ऐसे एक नीडल रखी इस नीडल ने इसको प्रेस किया प्रेस करने से इस पर रखा इसने इसको प्रेस करके यहां तक ले आई अगर इसको नीडल नीचे ले आई तो देखिए ये डिस्टेंस जो था अब इस डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया इससे ये वाला डिस्टेंस बड़ा है कि छोटा बड़ा है और मॉलिक्यूल आर नॉट से ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं जाना चाहते इधर वाले का क्या होगा यहां पर हमने नीडल रखी है ये नीडल अपने वेट के कारण इस नीडल पर कौन सा फोर्स काम करता है नीचे इसके कारण ये नीचे आना चाहता है और मॉलिक्यूल को हटाने की कोशिश करता है तो इसने इस मॉलिक्यूल को इतनी दूर किया इधर वाले मॉलिक्यूल को भी इसने इतनी दूर किया ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया अगर ये डिस्टेंस यहां से ऐसा इंक्रीज हो गया तो सरफेस का एरिया छोटा हुआ सब सेम है कि बढ़ गया बढ़ गया तो अगर सरफेस का एरिया बढ़ गया तो इसके मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल चाहेंगे वापस फोर्स लगा के अपने एरिया में वापस आए अपने डिस्टेंस पे वापस आए अपने डिस्टेंस पर ये कैसे वापस आएंगे ऊपर आना चाहते हैं और फोर्स लगाना चाहते हैं तो ये मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल ये इसको खींचता है और ऐसे ऊपर की तरफ ये इसको खींचता है ऐसे ऊपर की तरफ जब ये ऊपर खींचते हैं तो बीच में कौन आ गया नीडल तो ये फोर्स किस पर लगाते हैं नीडल पर ये इधर फोर्स और ये इस तरफ ये जो दोनों फोर्स हैं, ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहेंगे सरफेस टेंशन एस सरफेस ऐसे एक्सटेंड हुई तब उसमें वो नीडल आई है अगर सरफेस एक्सटेंड हुई और ये वापस आना चाहती है तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं सरफेस टेंशन ये सरफेस टेंशन का और ये इसकी डायरेक्शन है सरफेस टेंशन अब ये सरफेस अगर ऊपर आना चाहती है तो फोर्स किस पर लगाएगी नीडल पे तो ये फोर्स किस पे लगेगा नीडल पे ये फोर्स नीडल पे लगेगा इस एस के हमने दो कॉम्पोनेंट कर दिए और ये सबको तरीका मालूम है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 
एस कॉस थीटा इधर से एस कॉस थीटा इधर से टू एस कॉस थीटा और एस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टू एस कॉस थीटा किधर लगेगा ऊपर की तरफ और ये इस नीडल के एम को बैलेंस कर लेगा क्योंकि नीडल हल्की बहुत भारी नहीं ठीक है तो अगर टू एस कॉस थीटा इसको बैलेंस कर लेगा तो ये नीडल तैरती रहेगी नहीं बैलेंस कर पाएगा तो डूब जाएगी तो हम नीडल इतनी हल्की लेते हैं कि टू एस कॉस थीटा इसको बैलेंस कर जैसे जैसे ये नीचे जाएगा थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ने से इस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी तो पहले थोड़ा सा डूबा फिर और डूबा फिर और डूबा अब इतना फोर्स आ गया कि वो एम के बराबर हो गया वही रह गया मान लो अभी भी उतना फोर्स नहीं आ रहा तो डूब जाए ऐसा होता है ठीक है तो इसलिए ये सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल सो दैट ए नीडल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ठीक है तो एक हमने कौन सा एग्जांपल लिया हेयर ब्रश और एक कौन सा लिया नीडल ऑन द सरफेस ये दो एग्जांपल समझ में आ गए ऐसा ही हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर देखिए अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है एक रिंग लेकर उस रिंग को हम सोप वाटर में डालते हैं सोप वाटर में डिप करते हैं और निकालते हैं उस रिंग पे एक फिल्म जम जाती है सोप वाटर की ये इस पूरे में ऐसे एक फिल्म जम जाती है अब इस फिल्म में हमने एक धागा छोड़ दिया एक स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग का रिंग बनाया मतलब उसमें गठान लगाई और उसको इसके ऊपर ऐसे डाल दिया अगर इसके ऊपर डालेंगे तो वो जाकर ऐसे टिक गया किस शेप में टिकता है तो आंसर है वो किसी भी शेप में टिक जाता है एनी शेप नाउ इफ वी पुल इट इन दिस वे तो ये यहां से ऐसा हो जाता है अगर इधर खींचेंगे ऐसा हो जाएगा सो इट कैन स्टे इन एनी डायरेक्शन राइट क्यों क्योंकि हर तरफ फोर्स कैसे लग रहे हैं इक्वल ऐसा खड़ा हो जाएगा ऐसा खड़ा हो जाएगा ऐसा खड़ा हो जाएगा कैसा भी खड़ा हो सकता है इसके बाद हमने क्या किया ये इसके अंदर जो फिल्म है इसको उंगली लगा के हमने इसको तोड़ दिया उस फिल्म को पंचर कर दिया दिस फिल्म इज पंचर अब यहां पर फिल्म है और यहां पर फिल्म नहीं है जैसे ही उसको पंचर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये जो धागा है ये एग्जैक्ट राउंड बन जाता है नाउ इट स्टेज इन द सेंटर विद द शेप ऑफ ए सर्कल और किसी जगह नहीं जाएगा और कोई दूसरी शेप नहीं लेगा अगर आप हम इसको ऐसे खींच के फोर कॉर्नर स्क्वायर बनाएंगे तो नहीं बनेगा इट विल अगेन कम बैक टू बिकम ए सर्कल वाई ओके द आंसर इज फॉर ए पर्टिकुलर गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड फॉर गिवन लेंथ फॉर गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड अगर हमको एक थ्रेड दिया जाए कि ये एक मीटर लंबा है उसको बांध दिया तो वो पैरामीटर बन गया अब उस वन मीटर पैरामीटर से हम अलग अलग शेप बनाते हैं स्क्वेयर रेक्टेंगल सर्कल और कोई भी दूसरी तरह का कर्वेचर उसमें से किस एरिया की किस शेप का एरिया सबसे ज्यादा होगा ये आप लोगों ने क्लास टेंथ में पढ़ा है तो सबसे बड़ा एरिया होता है सर्कल का ठीक है अब याद रखिए फॉर एनी गिवन लेंथ ऑफ द थ्रेड विच शेप हैज द मैक्सिमम एरिया सर्कल ओके अगर ये वाला हमने इसको तोड़ दिया तो इसका पूरे का एरिया था ए वन इसके अंदर तो जिसको हमने तोड़ा इसका एरिया है ए टू 
ए टू ये पूरा कितना था ए वन अब फिल्म का एरिया कितना बचा पहले फिल्म का एरिया कितना था ए वन अब हमने उसमें से ए टू तोड़ दिया अब कितना बचा ए वन माइनस ए टू तो इस फिल्म का एरिया कितना है ए वन माइनस ए टू ये है सरफेस ऑफ द लिक्विड फिल्म अब सरफेस ऑफ द लिक्विड फिल्म के पास क्या प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स एरिया एज लेस एज पॉसिबल अब अगर इस क्वांटिटी को छोटे से छोटा होना है तो ए को कैसा होना चाहिए ये माइनस हो रहा है ना तो ये अगर पूरी क्वांटिटी को बहुत छोटा होना है तो इसको कैसा होना चाहिए इसको बड़े से बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो जो बाकी बचेगा वो कैसा होगा छोटा होगा इसलिए ए को कैसा होना चाहिए बड़ा अब अगर ए को बड़ा होना है तो इसको कौन सी शेप लेनी पड़ेगी सर्कल क्योंकि सर्कल का एरिया सबसे बड़ा होगा समझ में आया तो ये एरिया अगर सबसे बड़ा होगा तो फिल्म का एरिया सबसे छोटा होगा राइट और हमारा नियम क्या बोलता है कि फिल्म की लेयर सबसे छोटी होनी चाहिए तो ये फिल्म की लेयर सबसे छोटी होनी चाहिए इसलिए अपने आप एरिया को बड़ा करता है और बड़ा करने के लिए कौन सी शेप लेनी पड़ती है सर्कल सो दिस बिकम ए सर्कल ऑटोमेटिकली ठीक है तो ये नोट कर लीजिए सो और इस पर एक छोटा सा नोट लिख लीजिए फिल्म हैज टू बी स्मॉलेस्ट इन एरिया दे आर फोर ए टू शुड बी लार्जेस्ट हैज सर्कल क्योंकि फॉर फॉर एनी गिवन लेंथ सर्कल हैज दी लार्जेस्ट एरिया ओके ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं और ये हमारे एग्जामिनेशन में आते कंसेप्चुअल क्वेश्चन वन मार्क का इस तरह का आता है कि अगर हम इसको हेयर ब्रश को डालते हैं वाई इट टेक्स ए कॉनिकल शेप या ऐसा आता है वाई इफ यू कीप ए प्लेट वाई डज नॉट सिंक इन द वॉटर दो इट्स डेंसिटी इज मोर ठीक तो फिनोमिना क्या है सरफेस टेंशन और अगर एक्सप्लेन करना है तो ऐसा बनाइए नॉर्मली वन मार्क में अगर ये आएगा देन वी आर सपोज टू राइट ओनली फिनोमिना दिस इज ड्यू टू फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन दैट्स ऑल फॉर वन मार्क दैट्स यू मेरा ठीक है सरफेस एनर्जी किसी भी लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कहलाती है उनकी सरफेस एनर्जी उनके पास पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ रहा है तो इसके लिए हम पहले ये सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बनती कैसे और बहुत सिंपल है सोचना एक बॉल को हमने यहां पर ऐसे पकड़ा और ऐसे ऊपर उठाया उठा के अलमारी के ऊपर रख दिया इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई कितनी एम जी एच ओके हमने किया क्या है देखिए देर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जहां पर वो फोर्स जीरो था वहां से उठाकर हम उसके फोर्स के अगेंस्ट थोड़ी दूर तक उसको ले गए डिस्टेंस तक और यहां ले जाके रोक दिया तो जब भी हम अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट किसी बॉडी को दूर करते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं और उसके पास क्या आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी अब एक लिक्विड की सरफेस को देखिए लिक्विड की सरफेस पे और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं ये मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को ये चारों मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचते हैं तो इस पर नेट फोर्स होता है जीरो ये वाला एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं इस मॉलिक्यूल को ये नीचे वाला मॉलिक्यूल खींचता है अपनी तरफ ये ये इधर खींचता है और ये इस तरफ खींचता है ऊपर ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है खींचने वाला क्योंकि ये सरफेस के ऊपर वाला मॉलिक्यूल है अब बताइए इस पर नेट फोर्स किधर है डाउनवर्ड नेट फोर्स है डाउनवर्ड एक बॉल मैंने यहां पर पकड़ी हुई है इस पर नेट फोर्स किधर है डाउनवर्ड जमीन पर रखी नेट फोर्स नहीं है 
ये मॉलिक्यूल जब यहां था तो इसके पास नेट फोर्स नहीं था क्यों ये सिचुएशन थी इसकी चारों तरफ इसके पास मॉलिक्यूल थे तो इस पर नेट फोर्स कैसा था जीरो अब हम यहां से इसको ऐसे ऊपर ले गए जैसे ही ये यहां से ऊपर जाता है ऐसा ये इसका फील्ड का एरिया है फील्ड आप लोग समझते हैं कोई भी फोर्स लगता है जितने फील्ड में लगता है जितने एरिया में लगता है ये इसका फील्ड का एरिया जब ये यहां से ऊपर जाता है तो फोर्स किस तरफ ज्यादा होना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ और उस फोर्स के अगेंस्ट इसको ऐसा ऊपर जाते 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 कहा तक जाना है सरफेस तक चला जाना यहां तक जाना है इसको तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट ऊपर गया ये वही सिचुएशन आ गई एक बॉल पे अट्रैक्शन का फोर्स अर्थ का लगता है उसके अगेंस्ट ऊपर गया तो उसके पास क्या आ गई पोटेंशियल एनर्जी तो अब ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल इन दोनों में से ये ऊपर वाला और नीचे वाला किस पर काम किया गया है ऊपर वाले पे कि नीचे वाले पे ऊपर वाले नीचे वाले के तो चारों तरफ है और नेट फोर्स क्या है जीरो इस पे इधर नेट फोर्स है उसके अगेंस्ट इसको हम लोग ऊपर ले गए थे जबकि यहां पर इस पे फोर्स कितना था जीरो फिर ऐसा करते गए फोर्स बढ़ते गया ये ऊपर पहुंच गया तो सम वर्क हैज बीन डन ऑन इट अब ये जो वर्क इस पे किया गया है वो इसकी क्या बन गई पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बनी है क्योंकि ये मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर से चढ़ के सरफेस पर आ गया सरफेस पे आया तो जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस वाले मॉलिक्यूल के पास होती है उसका हमने नाम रखा सरफेस एनर्जी क्या नाम हो गया उसका सरफेस एनर्जी एंड इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो इसके पास सरफेस एनर्जी है इन सब के पास सरफेस एनर्जी है जितने सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं सबके पास सरफेस एनर्जी होती है अब ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है ये नीचे से ऊपर आए हैं और एक चीज ध्यान से समझिए कि जब ये यहां पर होता है तो ये आधे पोर्शन पर इसको मॉलिक्यूल खींच रहे हैं और बाकी आधे पोर्शन पर नहीं खींच रहे इस तरफ कोई नहीं खींच रहा है अच्छा हमने अभी इसको निकाला आधा आधा नीचे खिंचा जा रहा अगर हम इसको इतनी ही एनर्जी और देते इतनी ही एनर्जी और देते तो ये कितना ऊपर निकल जाएगा पूरा जब सरफेस पर है तो हमने इसको जो एनर्जी दी है उस एनर्जी को अगर डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इस सरफेस के बाहर निकल जाएगा सरफेस के बाहर निकलना लिक्विड का सरफेस के बाहर निकलना एक स्पेशल प्रोसेस है क्या कहते हैं उसको यस दैट इज एवापोरेशन तो ये वेपोराइज हो जाएगा इसका मतलब है कि अगर हम इस यहां पर एक लिक्विड को वेपोराइज करना चाहते हैं हमको एनर्जी लगती है 100 हमको मालूम है इसको 100 एनर्जी देंगे तो ये अपनी सरफेस को छोड़ के चला जाएगा वेपोराइज हो जाएगा अब मैं इस मॉलिक्यूल को वेपोराइज नहीं करना चाहता पर ये चाहता हूं कि ये सरफेस पे आ जाए तो बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 50 क्योंकि आधे पे आया और आधा फ्री है सो सरफेस एनर्जी इज ऑफ ऑफ दी एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ये समझ में आ गया तो इसको नोट कर लेते हैं शुरू से पहले लिखिए सरफेस एनर्जी अभी लिखा तो नहीं है कुछ ओके सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी कंटेन बाय मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड सर्फेस due to which due to which they stay
on the surface against inward inward force of attraction by other molecules ये हो गया सरफेस एनर्जी इसको हम क्या लिख सकते हैं S इंटू डब्ल्यू 
ठीक है ये क्या बना फोर्स एप्लाइड ये है फोर्स एप्लाइड एफ इज इक्वल टू एस इंटू डब्ल्यू कौन से फॉर्मूला को हमने यूज किया है फॉर्मूला हमने यूज किया है एस इज इक्वल टू एफ अपॉन एल ये फॉर्मूले को यूज करके हमने इसको बनाया एस इंटू डब्ल्यू ये हमारा फोर्स है यहाँ पर इस फोर्स को लगाया तो ये फोर्स सर्विस टेंशन के बराबर है और ये वाली जो तार है ये इस तरफ स्लाइड होनी शुरू हो गई स्लाइडर इसको हमने बहुत थोड़ा सा स्लाइड किया ताकि हमारे फोर्स की वैल्यू में चेंज मत आए और इसको ये एल लेंथ थी यहां से डी एल हमने स्लाइड किया डी एल स्लाइड करके ये यहां पर आ गई DL is so small that we assume there is no change in the force. अगर यहाँ से यहाँ तक force change नहीं हुआ, force वही रहा है और ये distance DL है, तो हमने कितना work कर लिया? तो answer है F into DL. This work is done. तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको खींचा, ये वाली surface नहीं create हो गई, ये new surface create हो गई, okay. So force applied. ये फोर्स अप्लाइड है और डिस्प्लेसमेंट कितना है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डी एम दे आर फोर वर्क डन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को हमने लिखा फोर्स इज एस इनटू डब्ल्यू डब्ल्यू इनटू डी एल अब ये रहा डब्ल्यू और ये रहा डी एल लेंथ इनटू विड डब्ल्यू इनटू डी एल हमको क्या देता है एरिया एरिया तो ये था ये है एक्सटेंशन इन दी एरिया और इस बार हमने नाम रखा डी ए चेंज इन एरिया एक्सटेंशन इन एरिया तो W इंटू डी एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं S इंटू डी ए क्या हो गया वर्क डन डी डब्ल्यू वर्क डन फॉर ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल दैट वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एस इंटू डी ए ये वर्क डन ठीक है तो टोटल वर्क डन फॉर एरिया ए कितना हो जाएगा दोनों साइड को हमने इंटीग्रेट कर दिया देर फोर वर्क डन फॉर एरिया ए इज एस इंटू ए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू और डी ए का इंटीग्रेशन ए सो वर्क डन फॉर इंक्रीज इन द एरिया ए इज इक्वल टू एस इंटू ए यानी किसी सरफेस को अगर हमने ए एरिया से बढ़ाना है तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा सरफेस टेंशन इनटू एरिया राइट थोड़ा सा चेक करिए डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है ओके फोर्स की क्या होती है सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ पहले आपने नोट नहीं किया अभी नोट कर लीजिए सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या है एम टी माइनस टू इज इट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी टेंसर क्यों इट एक्स इन ऑल दी डायरेक्शन जिधर लाइन खींचेंगे उसके क्रॉस काम करेगा ऐसे लाइन खींचेंगे इधर ऐसे लाइन खींचेगा ओके तो ये जब इसमें ये लेंथ वेक्टर आ जाएगा तो इसके पास फोर्स बन जाएगा देन देर विल बी ए डायरेक्शन ओके तो ये एस की डायमेंशन है अब अगर ये एस की डायमेंशन है तो एरिया की डायमेंशन क्या होती है मीटर स्क्वेयर सॉरी एल स्क्वेयर एल स्क्वेयर इसमें आ जाएगा तो एस इंटू ए ये कितना हो गया एम एल टू टी माइनस और वर्क डन का क्या होता है एम एल टू टी माइनस टू सो इट इज डायमेंशनली करेक्ट ठीक है तो ये आ गया वर्क डन सरफेस इनटू एरिया 
इसका यह मतलब है कि जिस सरफेस के पास एरिया ए होता है और उस लिक्विड का सरफेस टेंशन एस होता है तो उस पर हमको कितना वर्क करना पड़ेगा कितना वर्क उस पर हो चुका है एस इंटू ए क्योंकि ए एरिया की सरफेस बन चुकी अब अगर ए एरिया की सरफेस बन गई है तो ऑलरेडी उस पर किसी ने काम कर दिया है कितना काम कर दिया है एस इंटू ए और जब हम किसी चीज पर काम कर देते तो वो हमारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब अगर हमको कहीं लिक्विड की सरफेस दिखती है जिसका एरिया ए है और सरफेस टेंशन एस है तो ऑलरेडी उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है एस इंटू ए ये सरफेस एनर्जी है उसके पास तो वर्क डन दिस वर्क डन कन्वर्ट इंटू पोटेंशियल एनर्जी दिस वर्क डन कन्वर्ट टू पोटेंशियल एनर्जी converts to potential energy therefore surface energy surface energy is equal to s into a to so surface energy ka formula kya bana s into a work done ka formula bhi s into a ab ye jo formula banta hai s into a इससे हम लोगों को बहुत फैसिलिटी मिलती है और इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं जिस तरह से W इज इक्वल टू एस इंटू ए तो S किसके बराबर हुआ वट इज दिस वर्क डन वट इज दिस एरिया तो अगर हमको किसी लिक्विड सरफेस का एरिया A बढ़ाने के लिए W वर्क करना पड़ता है तो W अपॉन A हमको किसकी रीडिंग देगा सरफेस टेंशन की ये सरफेस टेंशन की दूसरी डेफिनेशन बनी तो फिर से लिखिए देर फोर सरफेस टेंशन इज सरफेस टेंशन is numerically equal to numerically equal to work done to increase the area area at the surface by unit okay to so, surface tension kiske barabar hoga agar jo bhi hamare paas surface hai usko humne 1 square meter badhaya तो हमको कुछ एनर्जी लगेगी बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगेगी वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी सरफेस टेंशन तो सरफेस टेंशन एनर्जी नहीं होता इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अगर वर्क डन हमारा आया 5 जूल पर स्क्वायर मीटर तो सरफेस टेंशन कितना होगा 5 न्यूटन पर मीटर नहीं समझ में आया फिर से ये क्या है जूल पर स्क्वेयर मीटर राइट लेकिन सरफेस टेंशन हमने क्या बनाया हुआ है न्यूटन पर मीटर राइट तो ये है वर्क डन पर यूनिट एरिया तो अगर आप ऐसा लिखते हैं या आपसे पूछा जाता है जूल पर स्क्वायर मीटर इज इट ए यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन तो आप क्या लिखेंगे यस या नो नो दिस इज करेक्ट जूल पर स्क्वायर मीटर ये किसका हो गया सरफेस क्योंकि ये सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के बराबर होता है अगर एरिया कितना कर दिया जाए वन तो बेसिकली सरफेस टेंशन किसको डिनोट करता है तो आंसर है बेसिकली वो फोर्स को डिनोट करता है बिकॉज इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है ये सरफेस एनर्जी टू इंक्रीज द एरिया बाय वन मीटर न्यूमेरिकली उसके बराबर होता है तो ये है सरफेस एनर्जी ओके ये 
ग्लास का जार है ग्लास का पॉट है जिसमें हमने लिक्विड को डाला और ये लिक्विड की सरफेस ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल किसका है ग्लास का अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको इधर फोर्स लगाता है ग्लास और इधर फोर्स लगाता है वाटर ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर के ही मॉलिक्यूल है और सब इसको अट्रैक्ट करते हैं ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको ये ग्लास का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है और इधर वाटर करता है तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है एक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में तो जब ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे अधिशन और ये जो है इनको फोर्स को हम कहेंगे कोहेशन कोहेशन मतलब अपने ही अपने ही टाइप के एटम्स में ग्रुप बनाकर रहना दैट इज कोहेसिव फोर्सेस और अधेसिव क्या है दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल के साथ फोर्स लगाना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज अधेश राइट लेकिन दोनों क्या है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट तो ये दोनों की प्रॉपर्टी है दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हो गया कोहेजन और ये हो गया अधिश अच्छा अब इसके बाद और देखिए ये दोनों फोर्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो ये फोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल नेबरिंग मॉलिक्यूल को जितना फोर्स लगाएगा ये क्या होगा वाटर का फोर्स ऑफ कोहेजन अब वाटर को हमने ग्लास में डाला तो इधर कौन सा फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ अधेशन बिटवीन ग्लास एंड वाटर ये अगर हमने इसको ग्लास की बजाय सिल्वर में डाला या इसको हमने ग्लास लिया और उसमें ये हमने वाटर डाला था और यहां पर हमने मर्क्यूरी डाला एच जी मर्क्यूरी तो ये वाला फोर्स क्या होगा फोर्स ऑफ अटेशन बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास यहां पर फोर्स ऑफ अटेशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास अब देखिए क्या होता है कि फोर्स ऑफ अटेशन बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज लार्जर देन फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन वाटर टू वाटर ओके ये एक बड़ी रफ कैलकुलेशन है नॉट एग्जैक्ट अच्छा अगर ये अधेशन ज्यादा है और कोहेजन का फोर्स कम है तो इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचिए नंबर टू ये जो नंबर टू है इससे एक मॉलिक्यूल के डिस्टेंस पर ग्लास है और इधर कौन है वाटर ठीक है तो ये अधेशन का फोर्स ज्यादा होता है इट इज नेचुरल फॉर देम तो ये किसके साथ रहना पसंद करेगा ग्लास के साथ क्योंकि ग्लास के साथ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो ये क्या करता है इस ग्लास से पास जाने के लिए इसके ऊपर ऐसा चला जाता है ये ये ऊपर चला गया वैसे ही ये वाला यहां से ऊपर चला गया अब ये इसके नजदीक आया इसने देखा ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल दूर है तो ये क्या करता है ये यहां ऐसा चला जाता है यहां से एक और इधर आ जाता है ये ऐसा चला जाता है ये एक और इधर आ जाता है और ये शेप ऐसे बन जाती है इस तरह की शेप बन गई और इससे हमको क्या पता लगा कि इन दोनों में से कौन सा फोर्स स्ट्रांग है एडिशन का फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है अच्छा ये अधेशन के कारण ये क्या होगा मॉलिक्यूल आगे बढ़ते 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 इस पर चढ़ता चला जाएगा ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं वेट करना यानी गीला करना वेटिंग 
फिर से देखिए ये एक ग्लास है इस ग्लास के ऊपर हमने ये वाटर की ड्रॉप ये वाटर ड्रॉप ऐसी रखी दिस इज वाटर एंड दिस इज ग्लास अब कौन सा फोर्स ज्यादा होता है अधेशन का अधेशन का फोर्स ज्यादा होने के कारण ये वाला मॉलिक्यूल इस ग्लास के मॉलिक्यूल के पास ऐसे आ जाता है तो ये इसकी शेप ऐसी हो गई अब ये वाला मॉलिक्यूल इतना नजदीक इसको ग्लास मिला है इसका फोर्स ज्यादा लगता है तो ये ऐसे आ जाता है फिर अगला मॉलिक्यूल ऐसे आ जाता है फिर अगला मॉलिक्यूल ऐसे आ जाता है फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये पानी ये ऐसे हो गया इतने बड़े एरिया में फैल गया इसने ग्लास को गीला कर दिया इतना बड़ा एरिया में फैला इसने ग्लास को गीला कर दिया सो दिस इज वेटिंग अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता उसके लिए हमने ये लिया ग्लास और ये जो ये वाटर था अब हमने इसके ऊपर डाला मरकरी एच जी ऐसे मरकरी डाला मरकरी दोनों काम कर सकता है इसकी इच्छा है तो इधर फैल सकता है और नहीं इच्छा हो तो वापस जा सकता है किस पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ एडिशन ज्यादा है या फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा है तो मरकरी के केस में हमने क्या देखा कि हमने तो उसको ऐसे डाला मरकरी को टपका के लेकिन ये मरकरी ऐसे हो जाता है ये यहां पर हमने इसको डाला था टू सेंटीमीटर में यहां से ये आ गया टू मिलीमीटर में ऐसा सिकुड़ के ग्लास को इसने छोड़ दिया ये क्यों ऐसा किया ग्लास छोड़ा तो नजदीक किसके गया दूसरे मरकरी के तो इसमें फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा और फोर्स ऑफ एडेशन कम अब हम इसको ये बोलेंगे मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास डज नॉट वेट ग्लास और इसके लिए क्या बोलेंगे वाटर वेट्स ग्लास तो जो चीज अपने आप फैल जाए उसका मतलब उसका फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा है और उसके लिए हम क्या सरफेस टेंशन चैप्टर में क्या वर्ड यूज करेंगे वेटिंग वेट करना गीला करना गीला करने की प्रोसेस क्या होती है फैलाते जाना लिक्विड को वो गीला करना होता है सो वॉटर वेट्स द ग्लास एंड एच जी डज नॉट वेट द ग्लास तो यहां पर जब हम वॉटर डालते हैं तो ये वेटिंग के कारण ऐसा ऐसा ऊपर चला जाता है अगर मरकरी ऐसा हमने डाला तो हम क्या देखते हैं कि ये वाले मरकरी ये वाला मरकरी इसको इधर ग्लास मिलता है इधर मरकरी मिलता है ग्लास इसको पसंद नहीं है इधर इसको ये दो मरकरी खींच रहे हैं इधर एक मरकरी और ग्लास खींच रहा है कोहेशन का फोर्स ज्यादा है तो ये किधर जाएगा इस तरफ जाएगा ये वाला भी इस तरफ जाएगा दोनों ऐसा जाएंगे ऐसा हो जाएगा तो हम क्या देखते हैं कि इसकी शेप ये इसकी शेप यहां पर इस तरह की बन जाती है ये ये मरकरी ऐसी जो कि पहले कैसी थी ऐसी थी तो इसने ग्लास को छोड़ा और छोड़ के ये क्या चाहता है ज्यादा मरकरी के साथ रहे तो छोड़ के ये यहां आ गया इधर भी मरकरी इधर भी मरकरी ग्लास के साथ रहना उसको पसंद नहीं तो इसमें फोर्स ऑफ कोहेजन ज्यादा है और फोर्स ऑफ एडेशन कम राइट सो मरकरी में फोर्स ऑफ कोहेजन फोर्स ऑफ कोहेजन कोहेजन इज लार्जर देन फोर्स ऑफ एडेशन किसके लिए एच जी के लिए और वाटर होगा तो फोर्स ऑफ एडेशन इज लार्जर देन फोर्स ऑफ कोहेशन तो किसी भी चीज पर दूसरी चीज चिपकेगी क्या शर्त है अडेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं इसलिए चिपकाने वाली चीजों को क्या बोलते हैं अधेसिव जैसे गोंद है या ऐसी दूसरी चीजें हैं दो अधेसिव तो हमने गम को एक पेपर पर लगाया पेपर पे वो फैल गई और उसका फोर्स ऑफ एडेशन बहुत ज्यादा है 
उसके ऊपर हमने एक दूसरा पेपर लगाया तो ये पेपर गम के मॉलिक्यूल को पकड़ लिया फोर्स ऑफ एडेशन ज्यादा है उसके बाद उस गम को हमने सूखने दिया सूखने से उसके बीच के वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए ये वाटर मॉलिक्यूल उड़ गए तो इनके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया पहले यहां पर गम थी यहां वाटर था यहां गम थी ये वाटर एवोपरेट हो गया अब इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया ये नॉर्मली इतने डिस्टेंस पे रहना चाहते थे बीच में वाटर आ गया उसने ऐसा कर दिया अब वाटर उड़ गया तो ये क्या चाहते वापिस आना चाहते इसलिए ये एक दूसरे को ऐसा खींच के रखते हैं अब इधर एक पेपर लगाया हुआ है इधर एक पेपर लगाया हुआ है ये सब एक दूसरे को ऐसा खींच रहे हैं पेपर के साथ अधेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है इधर का अधेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है और ये गम भी बीच में से टुकड़े टुकड़े नहीं हो सकती है क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राई हो गई है ड्राई होने से इसके बीच टेंशन बहुत आ गया है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है इंटरमोलिकुलर फोर्स में भी पढ़ा है कि अगर इसको ऐसा करेंगे तो ये सब आपस में वापस आना चाहते हैं अब ये हमारा सेट बन गया एक पेपर इधर एक पेपर इधर बीच में सूखी हुई गम और सब एक दूसरे को खींच रहे हैं एक पेपर से दूसरा पेपर चिपक गया ये चिपकने की प्रोसेस होती है फोर्सेस की और ये जो बीच में मटेरियल लगाया उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है और यही चीज हर जगह काम करती है जैसे एक हमने ग्लास लिया उस ग्लास के ऊपर पानी डाला फैल गया उसके ऊपर दूसरा ग्लास ऐसा रखा ठीक है अब अगर हम इस ग्लास को इस ग्लास के ऊपर से ऐसा सीधा उठाना चाहते नहीं उठता क्यों नहीं उठता हमेशा हम उसको ऐसा करके उठाते ऐसे नहीं उठा सकते हैं बहुत फोर्स आएगा तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है इट इज फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्योंकि ये अगर हम ऐसा उठाएंगे तो ग्लास के ये जो वाटर के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे छूटेंगे दूर हो जाएंगे और ये दूर होना नहीं चाहते किस फोर्स के कारण सरफेस टेंशन के कारण इसलिए हमको बहुत ऐसा फोर्स लगता है वो सरफेस टेंशन का फोर्स कितना होता है तो आंसर है कि वो सरफेस टेंशन का फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली करते हैं किस तरह से प्रैक्टिकली करते हैं देखिए ओके ये चीज समझ में आ गई फोर्स ऑफ कोहेशन फोर्स ऑफ अधेशन अब इसके साथ दूसरी चीजें हमने जोड़नी है कैसे जोड़नी है अगर फोर्स ऑफ कोहेशन होगा तो सरफेस अगर फोर्स ऑफ अधेशन ज्यादा हो गया तो सरफेस ऐसी बनेगी ठीक है और अब इसमें एक प्रोसेस और समझिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सरफेस और ये सरफेस या पहले ये सरफेस कैसी थी तो आंसर है पहले ये सरफेस हमने ऐसी बनाई थी इस सरफेस का एरिया नंबर वन इस सरफेस का एरिया नंबर टू बताइए किसका एरिया बड़ा है नंबर वन बड़ा है कि नंबर टू बड़ा है नंबर टू बड़ा और कोई भी सरफेस क्या चाहती है सरफेस एरिया को छोटा रखना कि बड़ा रखना छोटा रखना तो ये लिक्विड को पसंद नहीं आता है वो क्या चाहता है छोटा हो जाना छोटा कैसे हो सकता है जब वो क्या हो जाएगा प्लेन तो ये सरफेस अपने आप को प्लेन करना चाहती है प्लेन करने के लिए ये जो इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, ये सब ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। ये सब ऊपर की तरफ ऐसा जाना चाहते हैं ताकि ये यहां सरफेस को कैसा बना दे प्लेन और छोटा हो जाए तो याद रखिए ये कॉन्केव साइड की तरफ हमेशा प्रेशर लगाता है अपनी सरफेस को छोटा करने के लिए ठीक है अभी हम थोड़ी देर बाद फिर इस पर आएंगे जब कैपिलैरिटी पड़ेंगे ओके तो यहां पर ये इसके किनारे किनारे में लिक्विड उठ जाता है अब इन चीजों को तीन चीजों को आपस में रिलेट कर लीजिए अगर किनारे में लिक्विड उठता है तो फोर्स के बारे में आप क्या कहेंगे फोर्स ऑफ अधेशन इज मोर देन फोर्स ऑफ कोहेशन अगर ऐसा होगा तो ये इधर उठ जाएगा और ये वाली शेप कैसी हो जाएगी ये एक ऐसी कॉन्केव शेप हो जाएगी कटोरी जैसे जिसका हर किनारा ग्लास के साथ ऐसा ऊपर उठा हुआ और ये अगर ये एक कैपिलरी ट्यूब है ऐसे लंबी ट्यूब है 
तो उसके अंदर ये लिक्विड ऐसा बन जाएगा लिक्विड की जो टॉप शेप बनती है ये वाली शेप इस शेप को हम कहते हैं मेनिस्कस मेनिस्कस और ये मेनिस्कस की शेप कैसी है कॉन्केव ये वाला जो मेनिस्कस बना दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस कॉन्वेक्स मेनिस्कस और ये वाला कॉन्केव मेनिस्कस अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस में फोर्स का रिलेशन बताइए कौन सा फोर्स बड़ा होता है कोएसिव फोर्स इज लार्जर देन अधेसिव फोर्स और कॉन्केव मेनिस्कस में एडेसिव फोर्स इज लार्जर देन कोएसिव फोर्स और लिक्विड ऊपर किस में चढ़ता है एडेसिव फोर्स ज्यादा हो तो लिक्विड ऊपर चढ़ता है और ऐसा हो तो नीचे जाता है राइट ये हमको याद रखना है उसके बाद अब हम इसमें एक और चीज लेते हैं एनर्जी के रिलेशन एनर्जी के रिलेशन कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी सिस्टम किस तरह की एनर्जी में रहना पसंद करता है तो आंसर है जो उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम खर्च होती है अब यहां पर ये वाटर ऐसा था और ये वाला ग्लास और ये वाला वाटर अलग अलग है इस वाटर को यहां आने के लिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगी हुई है उसका नाम क्या है सरफेस एनर्जी उस सरफेस एनर्जी के कारण ये इस सरफेस पर है अब ये ग्लास के साथ आ गया ये बीच में क्या है इधर वाटर और इधर ग्लास यहां पर ये क्या है एयर और इधर वाटर तो ये वाला इंटरफेस किसका है ये वाला इंटरफेस एयर वाटर ये वाला इंटरफेस किसका है एयर टू ग्लास ये वाला इंटरफेस किसका है वाटर टू ग्लास तो तीन तरह की सरफेस यहां बन रही है ऐसा मत सोचिए कि वाटर एक ही सरफेस बनाता है वाटर ने किसके साथ सरफेस बनाई एयर के साथ एयर ने किसके साथ बनाई वाटर के साथ यहां पर एयर ने किसके साथ बनाई ग्लास के साथ यहां वाटर ने किसके साथ बनाई ग्लास के साथ और हर सरफेस में सरफेस एनर्जी होती है हर सरफेस में सरफेस एनर्जी होती है अब ये सरफेस एनर्जी कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है तो अगर हम ये कहेंगे कि वाटर और ग्लास में जो सरफेस बनती है जो इंटरफेस बनता है उसकी एनर्जी कम होती है वाटर और ग्लास की एनर्जी कम होती है और वाटर और एयर की एनर्जी ज्यादा होती है तो वाटर किसके साथ रहना पसंद करेगा ग्लास के साथ क्योंकि उसमें एनर्जी कम लगती है ठीक है तो अब इसको देखिए ये यहां पर ये ग्लास है ये ग्लास खाली है ये वाला यहां एयर के साथ कांटेक्ट में है ये चला गया किसके साथ कांटेक्ट करने ग्लास के साथ में इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कौन सी एनर्जी कम होती है ग्लास टू वाटर ग्लास टू वाटर सरफेस एनर्जी कम होती है इसलिए वाटर किधर जाता है ग्लास की तरफ जाता है ठीक है जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है एक पानी का लेवल एच हाइट पर है फाइव मीटर दूसरा लेवल टू मीटर पर है किसके पास ज्यादा एनर्जी है एम से फाइव वाले के पास यहां हमने एक ऐसे पाइप लगाया और पानी को छोड़ा तो पानी फाइव से टू जाएगा कि टू से फाइव जाएगा राइट क्या लॉ लगा एनी सिस्टम ट्राइज टू गो टू द लोअर एनर्जी ठीक है तो वो अपने आप चला जाएगा किधर लोअर एनर्जी की तरफ अब हमने तो पानी ऐसा डाला था ये पानी ऊपर चला गया हम समझ गए उधर एनर्जी कम होगी तो एनर्जी किस सिस्टम की कम होती है किस सरफेस की किस इंटरफेस की वाटर टू ग्लास ठीक है तो नोट करिए ए फ्लूड विल स्टिक ए फ्लूड विल स्टिक टू ए सॉलिड सरफेस ए फ्लूड विल स्टिक टू ए सॉलिड सरफेस इफ द सरफेस एनर्जी इफ द सरफेस एनर्जी 
between fluid and the solid between fluid and the solid is smaller is smaller than sum of surface energies between between solid air and fluid air solid air and fluid air is cheez ko yahan apply karte hain to main isko is tarah se likhunga energy between water and glass water and glass this should be less than energy between kya likha aapne solid liquid air water air plus surface energy between air and glass yahi cheez aapne text ke form mein likhi theek hai bhale aap text se mila lijiye the surface energy between liquid and glass should be less than sum of surface energy between water and air and between solid and the air तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा लिक्विड विल वेट लिक्विड विल राइज ऑन सरफेस तो वो सरफेस के साथ चिपक जाएगा वेट करेगा और उसमें ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका एनर्जी इक्वेशन आपको याद रखना कि वो किधर जाता है जिधर एनर्जी कम होती है ये हमने पानी में भी देखा हर चीज में देखा तो ये आपको ये हमने उससे रिजल्ट लिखा ठीक है तो आज हम लोग इसको यही एक छोटी सी चीज और है सरफेस टेंशन का एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स अपॉन लेंथ उससे हम लोग निकालते हैं कि एक जगह ये हमने लिक्विड डाला हुआ है और इस लिक्विड के ऊपर हमने एक ग्लास रखा देखिए ये हमारे पास एक तराजू है यहां पर हमने एक ग्लास का पैनल लगा दिया ऐसे ग्लास का ब्लॉक और यहां पर दूसरे पलड़े में वेट रखा W और इन दोनों को बैलेंस कर दिया यानी दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स कैसा है इक्वल ग्राउंड की तरफ इसलिए ये बैलेंस हो गया अब हम यहां से हमने एक जार लिया इस जार में पानी भरा हुआ है और इस जार को हम ऊपर उठाते जाते हैं ऊपर उठाते उठाते ये यहां तक पहुंच गया ऐसा टच किया टच करके फिर हम उसको नीचे लाते टच करके अगर ऐसा नीचे लाएंगे तो हम क्या देखते हैं ये उसके साथ साथ नीचे चला आता है क्यों चला आता है सरफेस टेंशन कौन सा फोर्स लगता है इसमें सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है क्यों जिस जो लिक्विड इसके साथ चिपक गया और जो लिक्विड नीचे है ये दोनों ऐसा सेपरेट होना चाहते हैं सेपरेट होना चाहते हैं एरिया बढ़ेगा कौन रोकेगा उसको सरफेस टेंशन रोकेगा तो हम क्या करते हैं इसको जब नीचे लाते हैं तो देखते हैं कि ये नीचे आ थोड़ा सा हमने इसको नीचे किया ये नीचे आया फिर हमने यहां पर एक्स्ट्रा वेट रखना शुरू किया और ये हमने इस पर वेट रखा डेल्टा डब्ल्यू जैसे ही डेल्टा डब्ल्यू वेट रखते हैं एक ग्राम दो ग्राम तीन ग्राम पांच ग्राम सिक्स ग्राम किया तो ये इसने इसको छोड़ दिया मतलब सरफेस टेंशन का फोर्स कितना लग रहा था सिक्स ग्राम ना तो सरफेस टेंशन का फोर्स कौन है डेल्टा डब्ल्यू लेकिन ये अभी फोर्स है तो फोर्स कितना निकला इसमें डेल्टा डब्ल्यू और सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ ये कौन सी लेंथ हम लेंगे राइट right. तो ये हम लेंथ लेंगे ये हमने ग्लास को ऐसे डाला ग्लास को जब हमने ऐसे डाला और उठाया तो ये वाली लेंथ ये इस लेंथ पर फोर्स काम करता है सरफेस टेंशन का सो वी विल टेक दिस लेंथ दिस इज व्हाट पैरामीटर लेंथ ऑफ द एच इतने से भी नहीं होता 
ये एक सरफेस है इस सरफेस को हमको तोड़ना है क्यों तोड़ना है लिक्विड इसके साथ चिपक गया ग्लास के साथ और ये हम इसको ऐसा उठाएंगे तो ग्लास में भी लिक्विड आएगा और नीचे भी लिक्विड बचेगा तो ये जो फिल्म है इसके पास कितनी सरफेसेस हैं? तो आंसर है फिल्म के पास दो सरफेस होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे इसकी एज की लेंथ है एल तो इसकी भी लेंथ कितनी है एल तो टोटल फोर्स कितने में लग रहा है यहां दोनों पे भी लग रहा है यहां दोनों पे भी लग रहा है फिर से देखिए इसके ऊपर हमने ग्लास रखा है ये ऐसे जैसे हम इसको ऊपर उठाते हैं इसके साथ चिपका हुआ पानी पहले थोड़ा सा ऐसा ऊपर उठा पहले यहां तक पानी था फिर हमने ऐसा उठाया यहां तक आया उसके बाद टूट गया छोड़ दिया जब यहां पर आएगा तो देखिए ये ये पानी किसके साथ चिपका हुआ है ग्लास के साथ ये पानी किसके साथ है नीचे वाले पानी के साथ तो जब हम इसको ऐसा अलग करते हैं तो सरफेस टेंशन का फोर्स किस लाइन के अक्रॉस काम कर रहा था तो आंसर है इस लाइन के अक्रॉस भी कर रहा था और इस लाइन के अक्रॉस भी कर रहा था इसलिए ये जो हम लेंथ लेते हैं दिस वी टेक डबल द लेंथ तो ये छोटा सा हमारा फॉर्मूला बना एफ अपॉन टू एल वेयर एल इज एच वेयर एल इज एच ऑफ ग्लास एंड ए फिल्म हैज टू सरफेसेस एक फिल्म की दो सरफेस होती है एक ये और एक ये और ये दो एक ऊपर का है और एक नीचे का है इस तरह से टू है राइट तो ये हमने बनाया ऐसा करेक्ट तो ये फॉर्मूला इसका बन गया और ऐसे हम निकाल के क्या निकाल सकते सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड इस तरह से सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को लैब में निकाला जा सकता है तो इसमें आप क्या बनाएंगे ये एक तराजू बनाएंगे इधर W रखना है इधर वॉटर बार रखना है वी ब्रिंग इट नियर टू इट एंड देन टेक इट बैक अगेन वी हैव टू बैलेंस इट विद सम फोर्स ठीक है सो दिस फोर्स डेल्टा W इज delta w is the force and surface tension is force upon 2l this is delta w upon 2l where what is l l is edge of the glass length of the edge see okay? so this is the experiment about it and next class we will start with angle of contact note kar lijiye next class angle of contact se shuru karte hain